ഏവർക്കും മോട്ടോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമോട്ടിക് എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുമേഷ് കാർത്തി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രമുഖ യൂട്യൂബേഴ്സായ ജിൻഷ ബഷീറും നമ്മുടെ സുജിത് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ ജയരാജ് ഏട്ടൻ എല്ലാവരും ഡീ കാർബണൈസേഷനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാനലായ മോട്ടോർ സ്പീഡിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ തമ്മേല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് അതായത് ഡീ കാർബണൈസേഷൻ എന്താണ് ഈ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് കൂടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അവർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസേഷൻ എന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീ കാർബണൈസൻ ചെയ്താൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈലേജ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിവ് കുറവ് വാഹനങ്ങളിൽ മാറുമോ എന്നാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസൻ ചെയ്താൽ മാത്രം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം കാര്യം ഈ ഡീ കാർബണൈസൻ മെത്തയിലൂടെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി വാഹനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ടെങ്കിലും കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കാര്യം അതിൽ ആ വാഹനത്തിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു എഴുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനമാണ് നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ ഇതുവരെയും ഈ ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തൊരു വാഹനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസേഷൻ മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുതലാണ് അത് നമ്മുടെ ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലറ്റ് മാനിഫോളിൽ വളരെയധികം കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനമാണ് നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇ ജി ആർ ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ആ ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലറ്റ് മാനിഫോളിലുള്ള കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയധികം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനത്തിൻ്റെ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനത്തേക്കാൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഈ ഒരു ഇരുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനം നിങ്ങൾ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊരു കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു എഴുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ഓടിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ ഡീ കാർബണൈസേഷന് പുറമേ നിങ്ങൾ ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡിൽ ഓയിൽ ഓയിലും കാർബണും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ആകുന്നത് ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കമ്പോഷൻ ചേമ്പർ കരി മാത്രമേ കളയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂവൽ എല്ലാം ഫ്യൂ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ് അതായത് ഇത് ബാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെട്രോൾ വാഹനത്തേക്കാൾ ഡീസൽ വാഹനത്തിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുകയും ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കും കാരണം നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാവും ഒരു കത്തുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ
നമ്മുടെ ഇ ജി ആർ വാളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീ സർക്കുലേഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ ബേണായി പോകുന്ന ഗ്യാസിലുള്ള എൻഒക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇ ജി ആർ നമ്മുടെ വാനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇ ജി ആറിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റീ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലൊരു കാർബൺ കണ്ടൻ്റ് കാണും ഈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോളിൽ കാണും ഈ ഒരു അതുവഴി ഈ ഒരു പുക തിരിച്ച് നമ്മുടെ സിലിൻ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ തീർച്ചയായും ഒരു കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാണും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇ ജി ആർ വാൾവ് ബ്ലോക്കാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ട്രക്കാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡിൽ കരി കയറുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പിക്കപ്പ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഈ പവർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്കപ്പ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ എമൗണ്ടും നമ്മുടെ ഇ ജി ആറിലുള്ള കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോളിലുള്ള കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇ ജി ആറിൻ്റെ വാളിൽ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പൂർണ്ണമായി മാറുമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഒരു നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഡീ കാർബണൈസൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറയും ഇത് ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഇൻ്റർകൂളർ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീർച്ചയായും പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് മാറുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താലും ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ സുമേഷ് കാർത്തി സൈനിങ